ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாம் இந்த வீடியோவில் பல்லவ பேரரசு அதோடைய தொடர்ச்சி இது வந்து பார்ட் டூ தான் பார்ட் ஒன் வீடியோ யாரும் பார்க்கலனா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் இருக்குது போய் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்புறம் இது பாருங்கள் இல்லைன்னா உங்களுக்கு புரியாது அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இது பார்த்தா உங்களுக்கு அப்படி ஆர்டர் படி வரும் ஸோ இப்போ அந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டாக முதலாம் மகேந்திரவர்மன் கிபி அறநூறுலேருந்து கிபி அறநூற்றி முப்பது வரை ஆட்சி புரிஞ்ச முதலாம் மகேந்திரவர்மன் அவரை பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ அவருக்கு அப்புறம் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் மகேந்திரவர்மனுடைய பையன் அவர் தான் ஆட்சிக்கு வந்திருப்பார் கிபி அறநூற்றி முப்பதுலேருந்து கிபி அறநூற்றி அறுபத்தெட்டு வரை ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பார் இவர் வந்து மணிமங்கலம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வச்சு போர் நடக்கும் அந்த போரில் இரண்டாம் புலிகேசியை வென்றதாக கூரம்னு ஒரு செப்பேடு வந்து கூறுகிறது ஸோ கூரம்னு ஒரு செப்பேடு வந்து கூறுகிறது ரைமிங்காக இருக்குது கூரம்னு ஒரு செப்பேடு வந்து கூறுகிறது அப்புறம் இரண்டாம் புலிகேசி இருக்கார்களா மேலை சாளுக்கிய மன்னரான இரண்டாம் புலிகேசி அவர் வந்து முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மனுடைய அப்பாவை வந்து தோற்கடிச்சிருப்பார் ஸோ அதற்கு பழிவாங்கும் விதமாக இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மன் மேலை சாளுக்கியரான இரண்டாம் புலிகேசியுடைய தலைநகரம் வாதாபின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்த போய் தீ வச்சு தீக்கிரை தீக்கு இரையாக்கியிருப்பார் ஸோ அந்த வாதாபியை வந்து அழிச்சிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இரண்டாம் புலிகேசி இருக்காருலா அவரையும் கொன்றுருப்பார் இதனால தான் இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மனை வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இவருடைய படைத்தளபதி வந்து பரஞ்சோதினு ஒருத்தர் இருப்பார் இவர் தான் இந்த வாதாபி போர் இருக்குல்லா வாதாபி படையெடுப்புக்கு வந்து பல்லவ படைகளுக்கு தலைமை தாங்கியிருக்காரு அப்புறம் இந்த போர் இந்த போர் வந்து வெற்றிகரமாக முடிஞ்சுட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த பரஞ்சோதி இருக்காருல பரஞ்சோதி வந்து சிவ பக்தராக மாறிட்டார் அப்படின்னு பெரிய புராணம் வந்து கூறுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த பரஞ்சோதி இருக்காருலா இவருக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு சிறு தொண்டர்னு ஒரு பேர் உண்டு இவர் வந்து அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் அவர்களில் ஒருத்தர் தான் இந்த பரஞ்சோதி அப்படின்னு நிறைய நூல்கள் வந்து கூறுகிறது இந்த அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் வந்து தேவாரம்னு ஒரு நூல் இருப்பாங்கல்ல அந்த தேவாரம் நூலை எழுதிய அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களுள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களுள் ஒருவர் தான் இந்த பரஞ்சோதி இன்னொரு நேம் வந்து சிறு தொண்டர் அப்படின்னு நிறைய நூல்கள் வந்து கூறுகிறது அப்புறம் இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மன் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பார்னா இலங்கையை ஆட்சி புரிந்த மன்னரான ஸோ இலங்கையோட மன்னர் அவர் பேர் வந்து மாணவர்மன் அவருக்கு வந்து இலங்கையில் மேலும் ஆட்சியை வந்து நடத்ததுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் எதிரணியினர் ஆப்போசிட் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்களா எதிரணியினர் அவர் வந்து இவரை வந்து அரியணையிலேருந்து இறக்கியிருப்பாங்க ஸோ முதலாம் ந நரசிம்மவர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் தான் அந்த மாணவர்மனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி மாணவர்மனை மறுபடியும் இலங்கை மன்னராக அறிவிச்சிருப்பார் ஸோ அரியணையை வந்து மீட்டு கொடுத்துருப்பார் அப்புறம் யுவான் சாங் இருக்காருலா அவர் வந்து இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மன் அவருடைய அவைக்கு வந்து வருகையை புரிஞ்சிருப்பார் சீன நாட்டைச் சேர்ந்த யுவான் சாங் வந்து இவருடைய காலத்தில் தான் வந்திருப்பார் அப்புறம் மாமல்லபுரத்தை நிறுவியவர் இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மன் தான் அப்புறம் இவருடைய கட்டிடக்கலை பாணி எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா ஒத் ஒற்றைக்கல் ஒரு கல்லில் அழகாக அந்த கல்லை செதுக்கி எடுத்து கோயில் கட்டியிருப்பார் ஸோ ஒற்றைக்கல் ரதம்னு சொல்லலாம் ஒரே கல்லில் ஒரு கோயிலே கட்டியிருப்பார் கோயில் சிற்பம் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருப்பார் ஒற்றை கல்லில் மகேந்திரவர்மன் பாணி என்னதுன்னா பாறையை குடைஞ்சி குடைவரை கோயில் கட்டியிருப்பார் இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மனுடைய பாணி என்னதுன்னா ஒற்றை கல்லில் கோயில் கட்டியிருப்பார் ஸோ ஒற்றை கல் ரதம் சிற்ப மண்டபங்கள் சிற்ப மண்டபங்கள் எல்லாமே இவர் வந்து கட்டியிருப்பார் அப்புறம் மாமல்லபுரத்தில் ஸோ மாமல்லபுரத்தில் ஒரே ஒரு கருங்கல்ல செதுக்கி உருவாக்கப்பட்ட கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலை யுனெஸ்கோ இருக்காங்களா உலக பாரம்பரிய சின்னங்களின் அட்டவணையில் இந்த கோயிலை வந்து சேர்த்துருப்பாங்க அப்போ மாமல்லபுரத்தில் இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒற்றைக்கல் கோயில் ஒற்றைக்கல் ரதம்னு சொல்லலாம் இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய சின்னங்களின் அட்டவணையில் சேர்த்துருப்பாங்க அப்புறம் மாமல்லபுரத்தில் பஞ்ச பாண்டவ ரதங்கள்னு இருக்குது பஞ்ச பாண்டவ ரதங்கள்னால் ஒரு அஞ்சு கோயில் அஞ்சு கோயிலுமே ஐந்து வகையான கட்டிடக்கலை யூஸ் பண்ணி கட்டியிருப்பார் இது ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த இவருடைய கட்டிடக்கலை அப்புறம் இவர் வந்து நிறைய மண்டபம்லாம் கட்டியிருப்பார் அது என்னலான்னா 
மகிஷாசுர மர்த்தினி மண்டபம் திருமூர்த்தி மண்டபம் பராகர் மண்டபம் இந்த மாதிரி நிறைய மண்டபம் கட்டியிருப்பார் அப்புறம் மாமல்லபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய திறந்தவெளி கலையரங்கம் இவர் காலத்தில் தான் இவர் வந்து கட்டினது தான் இது ரொம்ப ஃபேமஸான கலையரங்கம் திறந்தவெளி கலையரங்கம் அப்போ நிறைய மண்டபம் கலையரங்கம் கோயில் சிற்பம் நிறைய கட்டியிருக்காரு முதலாம் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் மகேந்திரவர்மனுடைய பையன் அப்புறம் இவருக்கும் நிறைய சிறப்பு பேர்கள்லாம் இருக்குது ஒன்று வந்து மாமல்லன் எதுக்குன்னா மாமல்லபுரத்தை நிறுவியதால் அப்புறம் வந்து மற்போரில் வல்லவன் இதனால தான் மாமல்லன்னு இவனு சொல்கிறாங்க ஸோ சாரி இவரை சொல்கிறாங்க அப்புறம் வாதாபி கொண்டான் வாதாபி நகரை அழித்து இரண்டாம் புலிகேசியை வென்றதால் வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த முதலாம் நரசிம்மவர்மனுக்கு அப்புறம் இரண்டாம் மகேந்திரவர்மன் கிபி அறுநூற்றி அறுபத்தெட்டுலேருந்து அறுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு வரை அதுக்கப்புறம் முதலாம் பரமேஸ்வரன் கிபி அறுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டுலேருந்து கிபி அறுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டுலேருந்து கிபி எழுநூறு வரை ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி அந்தளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் முக்கியமானது இல்லை ஸோ அடுத்த வந்தவரான கிபி எழுநூறு டு கிபி எழுநூத்தி இருபத்தெட்டு இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் ஆட்சிக்கு வந்திருப்பார் அவரை பற்றி பார்க்கலாம் இவருடைய காலத்தில் வந்து கட்டிடக்கலை ரொம்ப சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும் எதுக்குன்னு சொல்ல போனால் இவருடைய காலத்தில் இவரோட ஆட்சி பொருந்த ஆரம்ப காலத்தில் சாளுக்கிய சாளுக்கிய மன்னர்கள் இருக்காருங்களா ஏன்னா முதலாம் நரசிம்மவர்மன் வந்து சாளுக்கிய மன்னர் இரண்டாம் புலிகேசியை கொன்றுப்பார் அதனால் ஆத்திரத்தில் இருப்பாங்க அந்த சாளுக்கியர்கள் வந்து பல்லவர்கள் மீது ஆத்திரத்தில் இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் வந்து ஆட்சிக்கு வந்த ஸ்டார்டிங் பீரியடில் சாளுக்கிய மன்னர்கள்ட்ட வந்து எந்தவித தொந்தரவும் இருந்திருக்காது அதனால் இவர் வந்து நிறைய கட்டிடக்கலையில் புதுசாக பாணிகள் நிறைய வந்து கட்டிடக்கலையில் புதுசாக அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார் ஸோ கட்டிடக்கலையை வந்து இவருடைய காலத்தில் சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இவரை வந்து ராஜசிம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரோட கட்டிடக்கலைக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோயில் அப்புறம் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள கைலாசநாதர் கோயில் இந்த ரெண்டையும் இவர் தான் கட்டியிருப்பார் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள கைலாசநாதர் கோயிலுக்கு ராஜசிம்மேஸ்வரம் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஏன்னா இதை கட்டின ஒரு பேர் வந்து இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் அவரோட இன்னொரு பேர் தானே ராஜசிம்மன் அதனால் ராஜசிம்மேஸ்வரம் அப்படின்னு காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலை அழைப்பாங்கள் அப்புறம் இவர் வந்து தண்டின்னு ஒரு வடமொழி புலவரை ஆதரிச்சிருப்பார் இந்த தண்டின் தான் தசகுமார சரிதம் அப்படின்னு ஒரு நூலை வந்து எழுதியிருப்பார் அவரை வேறு சீனாவுக்கு தூதுக்குழுவை அனுப்பியிருப்பார் அப்புறம் இவரோடைய கட்டிடக்கலை பாணி என்னான்னா பெரிய பெரிய கல்லை வச்சு கோயில் கட்டியிருப்பார் ஸோ பெரிய பெரிய கல்லை வச்சு கோயில் கட்டினது யாருன்னா ராஜசிம்மன் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோயில் இதெல்லாம் கட்டினது இந்த ராஜசிம்மன் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் தான் அப்போ அப்புறம் இவருடைய பட்டங்கள்லாம் என்னென்னா சங்கர பக்தன் வாத்திய வித்யாதரன் ஆகம பிரியன் அப்போ சங்கர பக்தன் வாத்திய வித்யாதரன் ஆகம பிரியன் இந்த மூணும் இவர் பெற்ற பட்டங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ